ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് ബ്ലോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബക്കറ്റ് താറാവ് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടി താറാവാണ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബക്കറ്റ് താറാവിന് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം പക്ഷെ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല കാര്യം ബക്കറ്റ് ചിക്കനെക്കാളും കൂടുതൽ വേവ് ഈ താറാവിന് ഒരുപാട് വേവുണ്ട് ഒരുപാട് നേരം വേവണം ഇനി ഇത് കരിഞ്ഞു പോകുമോ എന്താവോ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആവുമോ എന്നറിയത്തില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ നേരത്തെ താറാവിനെ വെട്ടി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ താറാവിനകത്ത് റൈസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ കമ്പിൽ കുത്തി ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ചാനലും കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഇത്രയും നേരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് റൈസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച താറാവുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് മല്ലിയല നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് മല്ലിയലയ്ക്ക് വരെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പാഴ്സ്ലി ലീവ്സ് ആണ് ഇത് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് തൈര് ഉപ്പ് കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈഡ് ബേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വേടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ പാകതി വേവിച്ച ബിരിയാണി അരിയുണ്ട് പിന്നെ സോയാ സോസ് ഉണ്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ട് കുറച്ച് ചില്ലി വിനാഗറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പച്ചമുളകും പാഴ്സ്ലി ലീവ്സും നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും പാഴ്സിലി ലീഫ്സും കൂടെ ലീഫ്സും കൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നീ ഇനി അതോട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് മതി കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എരി കാണും അപ്പോൾ കുറച്ച് തൈരും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം വളരെ കുറച്ച് മതി ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡ്രൈഡ് ബാസിൽ പൊടിച്ചതുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു സ്പൂൺ ചില്ലി വിനാഗർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ താറാവിനകത്ത് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിറിഞ്ചിൻ്റെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സിറിഞ്ചിനകത്ത് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ ഈ മാംസത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം എടുക്കുക നമ്മൾ ഈ സ്പേസിലേക്ക് സിറിഞ്ച് കയറ്റി അകത്തേക്ക് വെക്കുക പുഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ മസാല ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താ ഇവിടം വരെ മസാല വന്നിരിപ്പുണ്ട് നമുക്കിത് മസാല അകത്തേക്ക് അങ്ങ് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സ്കിന്നിൻ്റെയും മാംസത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ മസാല കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിങ്ങനെ മസാല കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മാംസത്തിനകത്തൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഈ മസാല പിടിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് താറാവിനകത്തേക്ക് പകുതി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ റൈസ് നല്ലപോലെ ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തൊരു വലിയ നാരങ്ങ കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം 
ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പിയാണ് ചെറിയൊരു കമ്പി മൂർച്ച കൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വെച്ച് നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചത് നമുക്കിത് കുത്തിയ ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ച് കുത്തിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തി നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഈ താറാവിൽ പുറത്തുകൂടെ മസാല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് മസാല നല്ലതുപോലെ അതിനകത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മസാല എല്ലായിടത്തും നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്കൊന്ന് റെസ്റ്റിന് വെക്കാം ഈ മസാല എല്ലാം നല്ലപോലെ ഈ മാംസത്തിലും ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റിൽ വെക്കാം നമുക്ക് താറാവിന് നിർത്താനുള്ള കമ്പി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടാക്കാം നമ്മൾ കമ്പിയൊക്കെ അടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ചുറ്റി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മളിതൊരു ചെറിയ പാത്രം പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഈ താറാവിനകത്ത് നല്ല ഒരുപാട് നെയ്യുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നെയ്യെല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഇതിനകത്ത് വീണ് നമ്മളതിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് സവാളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ആ നെയ്യ് കിടന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരും അതുകൊണ്ട് നല്ല വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഈ സൈഡിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ താറാവിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കുത്തി തയ്ച്ചതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ കമ്പി ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ കമ്പിയിലേക്ക് താറാവിനെ ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അപ്പൊ വിട്ടുപോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവൻ്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കെട്ടി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചെറിയൊരു കെട്ടുകമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പി വെച്ച് കൈ രണ്ടും ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബക്കറ്റ് വെച്ച് പിന്നെ അങ്ങ് അടയ്ക്കാം അപ്പൊ നീങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കല്ല് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അതിനെ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നേരെ തീ കത്തിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പേപ്പറും ചെറിയ വിറവും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം അത് കത്തി പിടിക്കട്ടെ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം എന്തോ ആയെന്ന് അപ്പം എൻ്റെ മുകളിലുള്ള കല്ലങ്ങ് മാറ്റാം ചുറ്റുമുള്ള അപ്പം എന്തുവായി എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല നമുക്കൊന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ താറാവ് നല്ലപോലെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളെ നേരത്തെ ഇട്ട തക്കാളി സവാളയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ താറാവിനെ ഒന്ന് എടുക്കാം നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് താറാവ് റെഡി ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഒരു വാഴയുടെ വള്ളി എടുത്ത് നല്ല ചൂടായുണ്ട് അല്ലാതെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ 
അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ച തക്കാളി സവാളയൊക്കെ അതിൻ്റെ നെയ്യിൽ താറാവിൻ്റെ നെയ്യിലിരുന്ന് നല്ലപോലെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ താറാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നാരങ്ങ ഇങ്ങ് മാറ്റാം ചോറെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ചോറൊക്കെ ഈ വാഴയിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ബക്കത്താറാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ലപോലെ വെന്ത് എൻ്റെ എല്ലൊക്കെ അത് ഇളവി വരുന്നത് കണ്ടാത്തെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും നല്ലപോലെ വെന്തിരുന്ന താറാവ് നല്ലപോലെ വെന്ത് റെഡി ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഒന്നും പറയാല്ല അല്ല പൊളി സാധനം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് കൂടെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ആ റൈസ് കഴിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു വിധമുണ്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചാൽ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് റൈസ് ഒരു സവാളയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം താറാവിൻ്റെ കാലും ഒന്നുകൂടെ കടിച്ചു പറിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ താറാവിന് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും ഇതും കൂടെ അരച്ചത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിക്കാം നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സൂപ്പർ സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ